Arvoisa rouva Tellervo Koivisto, hyvät palkittavat taiteilijat, kuvanveistäjät ja kuvataiteilijat, muistomerkkitoimikunnan ja palkintolautakunnan jäsenet sekä livestreamin kautta tilaisuutta seuraajat. Tervetuloa presidentti Koiviston muistomerkkikilpailun tulosten julkistamistilaisuuteen täällä Helsingin keskuskirjastossa Uodissa. Järjestelmä Tellevo Koivisto, Pesta Prisbelönade, Skulptörer och Konstnärer, Komiteen för Mindesmärket och Jurins medlemma samt ni som följer tillställningen via livestream. Välkomna till kundgörandet och prisutdelningen Fördelningen om formgivningen av minnesmärket över president Maro Koivisto i Helsingfors, här i Helsingfors centralbibliotek. Welcome to the award ceremony of the composition for the design of the memorial for president Koivisto here at the Central Library, Library Audi. The Guards Brass Band Quintet opened the ceremony with a traditional piece by Jean Sibelius. In between the awards, they will play Heike Clemetis' uh, Heroes Pugnite as a fanfare to the awarded artists and competition entries and all the ones who took part in the competition. Braskintetten från Gardets musik och öppnade utställningen med Jean Sibelius traditionella verk för fosterlandet mellan prisutdelningen kommer <coughs> ännu det att spela Heike Klemettis Hjältemarsch som en fanfar för dagens pristagare och verk samt alla som deltog i formgivningstävlingen. Lait näistä erät minulla oli poikkeuksellinen kunnia, suuri kunnia toimia palkintolautakunnan puheenjohtajana. Suunnittelukilpailuun osallistui toista sataa taiteilijaa ehdotuksillaan. Kävimme todella kaikki ehdotukset läpi. Ja, ja voidaan sanoa, että, että olimme todella iloisia siitä tasosta, jonka kohtasimme. Tämä on suomalaisen kuvataiteen juhla. Tänään julkistetaan suunnittelukilpailun voittaja ja viisi muuta palkittavaa työtä. Palkittavien töiden arvostelulausunnot kuullaan kunkin teoksen palkitsemisen yhteydessä. Ja niitä on ollut ilo tuottaa yhdessä palkintolautakunnan muiden jäsenten kanssa todella suuri ilo on te tänään julkistaa. Det var över hundra konstnärer som deltog i formgivningsstelmingen med sina förslag och idag kunnjös vinnaren av delingen och fem andra prisbelönade verk. Vi, vi hör recensionerna över verken i samband med belöningen. There were over 100 artists taking part in the design competition. And today, the winner of the design competition and five other awarded entries will be revealed. Kaikkiin kilpailun ehdotuksiin, teosehdotuksiin on mahdollista tutustua verkossa tänään julkaistavassa näyttelyssä, joka avautuu tämän päivän Aikana. 
palkituista töistä on täällä Oodissa esillä pienoispalleja ja kuvia seuraavan kahden viikon ajan. Det är möjligt att bekanta sig med alla verk som har skickats till tävlingen i en digital utställning som öppnas idag. Bilderna av de prisbelönade verken finns fysiskt på plats här i ordet under de kommande två veckorna. You can, uh, see all the competition entries uh, uh, here in the, in the digital exhibition. The miniatures and pictures of the awarded entries are displayed here in Audi during the next two weeks. And to begin the award ceremony, uh, the director of the Helsinki Art Museum Maja Tammenen Matti will read the overall critique of the competition and after that we will begin giving, the, giving out distinctions, awards and about, in about half an hour we will reveal the winner of the design competition. Um, we ha will have an interesting morning ahead of us. Så här i början av prisutdelningen kommer Helsingfors konstmuseichef Maja Tamminen Mattila att läsa den allmänna recensionen av delningen. Och efter det kommer vi att börja att ge priser till de verk som fått hedersomnämningar om en, en, en cirka... Halvtimme kommer vi att offentliggöra vinnaren av delningen. Så det blir en intressant morgon för oss. Att nästa herrat, näin palkintoja aluksi, Helsingin taidemuseon johtaja Maja Tamminen Mattila lukee kilpailusta laaditun yleisarvostelun ja sen jälkeen aloitamme kunniamainintojen palkinnoista ja varmaankin noin puolen tunnin kuluttua olemme ensimmäisen palkinto, palkinnon saajan julkistamisessa. Lähdemme mielenkiintoiseen aamupäivään. Tervetuloa. Kiitos. Lautakunta päätti, että arvostelulausunto tehdään vain palkittavista ja kunniamaininnan saavista teoksista. Lautakunta päätti tehdä lisäksi yleisarvioinnin kilpailusta ja kilpailuehdotuksista. Kilpailu oli taiteellisesti korkeatasoinen. Hyväksyttyjä ehdotuksia saapui 110. Teosten monipuolisuus kertoo tämän päivän taiteen rikkaudesta ja kilpailun palkintolauta Kunta piti tärkeänä, että presidentti Mauno Koiviston muistomerkki edistää veisto- ja tilataidetta. Kilpailuun saapuneiden töiden moninaisuus, henkilökohtaisuus ja monessa työssä arkipäiväisyyteen liittyvä aihemaailma kertovat presidentti Mauno Koiviston henkilökohtaisesta merkityksestä suomalaisille taiteilijoille ja heidän tulkinnastaan tästä aiheesta. Joissakin kilpailutöissä ymmärrettiin hyvin kilpailun mahdollisuus muuttaa pikkuparlamentin puistoa laajemminkin. Näin muistomerkkiteos voisi koostua myös tilallisista ja paikkaan levittäytyvistä elementeistä. Suurin osa töistä jätti kuitenkin esinemäisyydessään tämän mahdollisuuden taiteellisesti hyödyntämättä. Parhaissa ehdotuksissa muistomerkkiteos muodostaa tilan tai tilasarjan, jossa teoksen näkeminen kaukaa, sen lähestyminen ja jopa sen lävitse kulkeminen synnyttävät harkittuja kokemuksia. Kilpailussa oli myös ehdotuksia, jotka ottavat taiteen ajallisen ja vuorovaikutteisen ulottuvuuden huomioon oivaltavalla tavalla. Monissa ehdotuksissa heijastuvat vaikeudet presidenttimuistomerkkien tradition uudistamisessa. Palkintolautakunta ei halunnut arvottaa keskenään erilaisia taidesuuntauksia, 
tyylejä tai taiteellisen ilmaisun tapoja. Tästä syystä kilpailussa päätettiin palkita hyvin erilaisia kilpailutöitä. Palkintolautakunta halusi tunnustuspalkinnoilla nostaa esiin uudenlaisia lähestymistapoja muistomerkkitaiteen uudistamiseksi. Ja päästään tunnustuspalkintoihin. Kiitos. Ensimmäisenä kunniamaininta teoksesta Sanat, Nestori Syrjälä. Seuraavaksi. Tuo, jos mä luen tässä välissä tämän tuota, meidän niin, arvostelulausunnon. Tärkeä. Sanat teos koostuu useista elementeistä. Kivistä, altaasta ja vedestä, joka nousee ja laskee muutaman kerran päivässä. Nimensä mukaisesti sanatteoksen keskeinen elementti on sanat, joita on kaiverettu pyörähköihin punagra- punagraniittisiin kiviin. Teokseen valitut sanat ovat sellaisia, joita presidentti Koivisto käytti usein ja jotka kuvaavat hänen ajatteluaan. Kieli oli presidentti Koiviston ajattelun ja yhteiskunnallisen toiminnan keskeisin väline. Näennäisesti vaatimaton ja minimalistinen teos poikkeaa tavanomaisista julkisista monumenteista. Helposti lähestyttävänä ja interaktiivisena. Teoksen kokia voi etsiä kivien joukosta kaiverretun kiven ja ottaa sellaisen muistoksi. Näin teos laajenee tavanomaisia muistomerkkejä suuremmaksi kokonaisuudeksi. Teoksen reunukseen tulee presidentti Mauno Koiviston nimi. Visuaalisesti teos on kaunis ja sijoittuu luontevasti ympäristöön. Allas Kivinen luo oivallisen tilan pysähtyä pohtimaan sanojen merkityksiä. Teoksen haasteita ovat sen rajallinen elinkaari, huolettavuus ja toimivuus eri vuoden aikoina. Onneksi olkoon. Seuraavaksi satama jätkä funderaamassa. Tekijä Anssi Pulkkinen. Teos edustaa nykyaikaista muistomerkkitaidetta ja on kunnianosoitus presidentti Koiviston ajattelulle. Sen yhtenä lähtökohtana on ollut presidentti Mauno Koiviston satamatyön vuodet. Monumentaalinen veistos koostuu toisiinsa kietoutuvista ristikoista, jotka muistuttavat sataman nostokurkia. Teoksen moniulotteinen muoto viittaa siihen monimutkaiseen ympäristöön, jossa valtiomies ja poliitikko toimi. Teos on kevyt ja vakaa, ilmava ja järeä. Verkkomainen muoto tuo teokseen liikettä ja viittaa digitaaliseen taiteeseen. Arvokkuutta teokseen tuovat mittasuhteet ja väriltään lämmin kiillotettu pronssipinta. Teoksessa funderaaminen kuvataan aktiivisena ja ratkaisuja etsivänä toimintana. Teos ei ota parhaalla mahdollisella tavalla tilaa haltuun. Siitä voi kuitenkin löytää oivallista huumoria. Ajatus ikään kuin lähtee lentoon irtautuen solmumaisesta vyyhdistä. Teos käy myös kiinnostavaa vuoropuhelua pikkuparlamentin arkkitehtuurin kanssa. Kiitos ja onneksi olkoon. Ja sitten kunnia mainita Funderauksia, jonka tekijä on Markus Koore. Hän ei tiettävästi ole paikalla, mutta lähetämme hänelle lämpimät onnittelut. Olen pidättynyt omista kommenteistani, mutta nämä selostukset ovat hienoja, mutta aina haluaisin sanoa, kuinka, kuinka hienoja nämä, nämä työt, nämä palkitut kaikki ovat. 
Presidentti Koiviston käyttämä sana fundeeraaminen inspiroi monia kilpailuun osallistujia. Tämä ajattelua, pohdintaa ja miettimistä kuvaava sana on lähtökohtana myös tälle teokselle. Tilallinen veistos avaa katsojalle uusia näkökulmia. Teos sijoittuu molemmin puolin pikkuparlamentin puiston läpi kulkevaa käytävää. Teos koostuu korkeista kiillotetuista teräspylväistä, joiden välistä katsojalle avautuu palkkien heijastavissa pinnoissa uusia näkymiä sekä itseensä että ympäristöön. Samalla teos viittaa niihin monimutkaisiin maailmanpoliittisiin tilanteisiin, joissa Koivisto toimi. Ehdotus kytkeytyy vain löyhästi presidentti Mauno Koivistoon. Se on kuitenkin uudenlainen tulkinta presidentti muistomerkistä. Vuorovaikutteinen teos ottaa alueen haltuun laajasti ja rohkaisee katsojaa liikkumaan puistossa. Muistomerkin avaamat näkymät vaihtuvat eri vuorokauden aikoina, eri vuoden aikoina ja eri valo- ja sääolosuhteissa. Kiitos. Tässä olivat kunniamaininnat. Ja seuraavaksi fanfaari. Kiitos. Ja tämä oli siis Eike Klemetin kunnian marssi, sankarimarssi kaikkien taiteilijoiden kunniaksi, jotka tähän kilpailuun osallistuivat. Ja nyt menemme eteenpäin. Kolmannen palkinnon on voittanut sillan rakentajateos Pauno Pohjolainen. Teos tulkitsee presidentti Mauno Koiviston elämäntyötä sillan rakentajana idän ja lännen, yhteiskuntaluokkien sekä työnantajien ja työntekijöiden välillä. Tekijä on halunnut tuoda työssään esille presidentti Mauno Koivistossa arvostamaansa rakentajaa ja puhdetöiden tekijää. Työn toteuttamistapa on suunniteltu esimerkillisesti ja ympärillä olevan tilan ja puiston kehittämiseen on kiinnitetty ansiokasta huomiota. Teoksesta ja sen ympäristöstä muodostuu hieno tilallinen kokonaisuus, joka lisää puiston yhtenäisyyttä ja liittää sen oivallisesti ympäröiviin rakennuksiin ja kasvisuuteen. 
Olemassa oleva suihkulähde otetaan osaksi teoksen kokonaisuutta niin, että veistos silta kaartaa sen yli, jolloin vesialtaan pienten suihkujen orgaanisuus ja dynaamisuus muodostaa hienon vastinparin veistoksen pysyvyyden ja kulmikkuuden kanssa. Veistos muodostuu eri kokoisista kuutiomaisista metallielementeistä, jotka on liitetty löyhästi yhteen. Silta rakennelman sisään jää aukkoja, jotka antavat ilmavuutta ja kohottavuutta muutoin hieman liian raskaalle ja massiiviselle teokselle. Toinen palkinto teoksesta hitaalla tiellä. Matti Vesanen. Teos ottaa puiston tilaa haltuun neljällä eri elementillä. Kävelevää presidentti Mauno Koivistoa esittävällä näköispatsalla, pronssiportilla, graniittikäytävällä ja pyöreällä suihkulähteellä. Se on perinteisen kuvanveiston ja käsitteellisemmän tilataiteen yhdistelmä, joka toimii hyvin pikkuparlamentin puistossa. Pitkä graniittikäytävä puistokäytävän reunassa kuvaa presidentti Koiviston ulkopoliittista matkaa kohti Euroopan unionia, jota symboloi pyöreä suihkulähde. Pronssiportti, jonka läpi presidentti Koivisto on askeltanut, merkitsee taitekohtaa. Euroopan murrosta, kylmän sodan päättymistä ja Suomen päätöstä hakea EUn jäsenyyttä. Presidentti Koiviston pronssiin valettu hahmo on taitavasti veistetty. Hänelle luonteenomainen ryhti ja kävelytyyli on onnistuneesti ikuistettu teokseen. Veistos jalankulkijan tasolla ilman jalustaa työ nä tuo näköistaiteen tähän päivään ja mahdollistaa kulkemisen presidentin vierellä. Se sopii hyvin presidentti Mauno Koiviston luonteeseen koko kansan presidenttinä ja ensimmäisenä työväenluokkaisena valtionpäämiehenä Suomessa. Suorakaiteen muotoisessa portissa on veistoksellista jäntevyyttä. Graniittikäytävään on kaiverettu presidentti Mauno Koiviston nimi. Ilmaisuvoimassa teos jää kuitenkin joidenkin selkeämmin tämän päivän muotokieltä edustavien ehdotusten varjoon, vaikka on puhutteleva ja hyvin presidentti Koiviston uraa heijasteleva. On aika julkistaa ensimmäinen palkinto ja tämän kilpailun voittaja, Jumriide Taksat. Annon seura första pris, priset, pristagaren. It's time to announce the first prize of the competition. Välittäjä, tekijänä Kirsi Kaulanen. Muistomerkki ehdotus sijoittuu pikkuparlamentin puiston läpi kulkevan käytävän molemmin puolin. Se materiaali, kiillotettu ruostumaton teräs, peilaa ohikulkijan ja teoksen ympäristön osaksi teosta. Teos asettaa katsojan kahdenlaisen ajatusmaailman väliin. Siten se heijastaa Suomen maantieteellistä asemaa idän ja lännen välissä ja presidentti Mauno Koiviston roolia yhteistyön rakentajana. Välittäjä tuo uudenlaisen keveämmän näkökulman perinteisiin presidenttimuistomerkkeihin. Tilallisena ja vuorovaikutteisena teoksena se heijastaa tämän päivän nykytaidetta ja tuo kiinnostavan lisän julkisen taiteen kenttään ja kaupunkikuvaan. Se on ainutlaatuinen teos myös kansainvälisessä mittakaavassa. Valaistus on tärkeä osa teosta. Liikkuva ja tarvittaessa värillinen valo antaa paljon mahdollisuuksia tuoda teoksen 
veistoksellisia muotoja pimeään vuoden aikaan esiin, sillä kiillotettu teräs heijastaa valoa hyvin. Muistomerkkiehdotusta edelleen kehitettäessä rakenteiden lujuuteen ja teoksen keveän vaikutelman säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota. No niin, kiitoksia jälleen kerran lämpimät onnittelut palkinnon saajille, voittajalle erityisesti. Tämä on ollut todella hieno kokemus, kun olette nyt katsoneet tässä virtuaalisesti näitä, näitä palkittuja töitä. Niin varmaan uskotte, että kun muistelen omaa kokemustani tästä prosessista, että, suur, että oikeastaan niin kuin jokaisen kohdalla, että, että tämähän se sitten pitää olla. Mutta se oli, oli vaikea valinta, mutta olimme hyvin yksimielisiä sitten voittajasta ja, ja uskon, että Nämä työt tulevat herättämään huomiota voittaja, kun sitten saamme valmiin työn Markoiston satavuotismuistoksi, niin se tulee herättämään myös kansainvälistä huomiota. Olen, olen aivan varma siitä. Ja nyt sitten tosiaan minäkin tuossa työn aikana Kysyin, että eikös näitä nyt sitten voisi saada näitä töitä, töitä jonnekin muualle, jotka on tässä palkittu, koska ne ansaitsivat jonkin paikan, paikan sillä, sillä, sillä laadulla, mitä ne, mitä ne edustavat. Ja tuot alla avossa blivi övetyykä, ne on absolut höga kvaliteen av tälningen. Det var inte, inte så lätt att, att, att välja pris, pristagarna. Vi var alla överens om, om eventuellt om vinnaren och, och andra. Man kan bara hoppas att, att alla dessa verk får någon plats- så att det, det kan bli synliga. Och vi nu ska äh, leva äh, en tid i väntan på att vinnarens verk ska resas äh, där i närheten av riksdagen. Dit hör Manu Koivisto till med, med företrädarna. I'm sure that we have all been convinced of the extremely high quality of, of the works, the entries and the winners, and the, the winning uh, work that I, I believe will uh, attract international uh, attention once it has been erected in a place where Dr. Manakoivisto, our former president, belongs uh, aside with his uh, predecessors. Looking forward to that day. Kiitoksia tästä tilaisuudesta ja, ja nyt on sitten vapaan seurustelun aika, sikäli kun olen ymmärtänyt, että että tässä Mikä? on tilaisuus, haluaako voittaja sanoa. Sepä olisikin todella mielenkiintoista. Olkaa hyvä. Kiitoksia kaikille. Olen hyvin otettu ensimmäistä palkinnosta presidentin muistomerkkikilpailussa. Inspiraatio muistomerkkiin tuli Mauno Koiviston elämänkaaresta. 
Vaikuttavaa on, kuinka Koivisto eteeni sataman työläisestä tohtoriksi, pääministeriksi ja presidentiksi. Se ilmentää hyvin suomalaisen yhteiskunnan ja koululaitoksen tarjoamia mahdollisuuksia. Tätä kuvaa on veistoksen nousevalla muotokielellä, joka kasvaa kohti eduskuntataloa. Olin 13-vuotias, kun Koivisto valittiin presidentiksi. Lapsuuteni ja nuoruuteni poliittista ilmapiiriä leimasi kylmän sodan uhka, joka minun lapsena oli pelottavaa. Koin Mauno Koiviston vakaana ja turvallisena presidenttinä. Veistos, jonka olen nimennyt välittäjäksi, kuvaa Koivistoa presidenttinä idän ja lännen välissä. Hyvien suhteidensa avulla hän jatkoi Kekkosen perinnettä idän ja lännen suhteiden välittäjänä. Minua kiinnostaa taideteokset, jotka ottavat kokkiansa kokonaisvaltaisesti maailmaansa. Halusin tehdä veistoksen, jonka läpi kävellään pikkuparlamenttiin. Veistoksen materiaali kiilotettu teräs peilaa kulkijoita, meitä jokaista. Veistoksen kaksi puolta kuvaavat kahta polariteettia itä ja länttä. Veistoksen sisällä voi aistia Suomen maantieteellisen aseman vaikutusta ja merkitystä. Maamme tilaisuutta rauhan ja yhteistyön välittämiselle, jota Mauno Koivisto ansiokkaasti toteutti. Välittäjänä toimiminen, rauhan edistäminen maailmassa on jokaisen oikeus. Yksi tärkeä lähtökohta veistokselle oli myös tila. Pikkun parlamentin puistossa, Manerheimintien vieressä, veistos tulee osaksi Helsingin sykkivää keskustaa. Veistoksen virtavat muodot mukailevat kaupungin liikettä ja ottavat kontaktia myös esimerkiksi Oodiin ja, ja Kiasmaan kaarevilla muodoillaan. Veistoksen viivoissa voi nähdä myös leikkisyyttä, joka viittaa Koiviston huumorintajuun. Ja muodoissa orgaanisuus kertoo Koiviston läheisestä luontosuhteesta. Kun näitä ominaisuuksia miettii, ei ihme, että hän oli koko kansan presidentti. Olen todella iloinen, että saan tehdä hänestä muistomerkki. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Hyvää syksyä. Traveli höst. Hope we'll have a nice autumn. Ja nyt sitten jäämme odottamaan teoksen pystyttämistä sille valitulle paikalle, jossa valinnassa meillä oli jonkin verran pohtimista, mutta Uskomme, että se on se oikea. Se on se oikea. Kiitoksia.